প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সিএসএস এর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব কিভাবে ফর্মকে সিএসএস এর সাহায্যে ডিজাইন করতে হয় সেই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার এইচটিএমএল ভিডিও সিরিজ থেকে আপনারা শিখে নিয়েছেন কিভাবে ফর্ম তৈরি করতে হয় এবং ফর্ম रिलेटेड অনেকগুলো টেক সম্পর্কে সেখান থেকে ধারণা লাভ করেছেন যারা এখনো পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো দেখেননি অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখার পরে এই ভিডিওতে আসতে হবে अदरवाइज অনেক কিছুই এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন না প্রথমেই যে কাজ করব এখানে বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিয়েছি একটি টাইটেল সেট করে দিয়েছি এদিকে আউটপুট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ফর্ম ট্যাগ এর সাহায্যে ফর্ম তৈরি করব তো এখানে আরো কিছু প্রপার্টি চাইলে অ্যাড করে নিতে পারি যেটা হয়তো বা এসেনশিয়াল না বাট মনে রাখাটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সো এখানে আমি নেম সমান দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট নেম দেন একটা আইডি দিয়ে দিতে পারি আইডি সমান এফ নেম দিয়ে দিচ্ছি এরকম রাইট তারপর যেই কাজটা করব আমি আরও একটি এখানে লেভেল এবং একটি টেক্স ফিল তৈরি করব সো এখান থেকে কপি করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এইখানে দরা যাক একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটাকে লাস্ট নেম দিয়ে দিচ্ছি ফরের ভ্যালুটাও এখানে চেঞ্জ করে দিয়েছি এল নেম এখানে নেমের জন্য এল নেম এবং আইডিটাও দিয়ে দিচ্ছি এল নেম পারফেক্ট তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম চলে এসেছে এবার একটু ডিজাইন করে নেই তো ডিজাইন করার জন্য যেটা করতে হবে নিশ্চয়ই স্টাইল যে ট্যাগ আছে সেটা ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা ইন্টারনাল সিএসএস ব্যবহার করি ডিজাইনিংয়ের শুরুতেই যেটা করতে যাচ্ছি মূলত আমি চাচ্ছি এই যে টেক্সট ফিলগুলো পুরো স্ক্রিন জুড়ে জায়গা নেবে তো সেক্ষেত্রে কি করতে পারি আমি চাইলে এইভাবে লিখতে পারি ইনপুট এবং ইনপুটটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি এরকম ডিরেক্টলি এখানে উইথ দিয়ে দিতে পারি হানড্রেড পার্সেন্ট সো এখানে উইথ দিয়ে দিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট লক্ষ্য রাখবেন তো এবার দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট উইথ সেট করা হয়ে গেছে তো স্ক্রিন বড় কিংবা ছোট করি সেটা ফ্যাক্ট না সে কী করবে এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট স্ক্রিনের উইথটা নিয়ে নেবে তারপর চাইলে এখানে আর একটু আমি আরও স্পেসিফিকলি বলে দিতে পারি দরা যাক আমার এখানে থাকতে পারে ইনপুট টাইপের টেক্সট ফিল থাকতে পারে দেন হয়তো বা থাকতে পারে আমার রেডিও বাটন চেক বক্স এরকম থাকতে পারে ইনপুট টেকের আন্ডারে তো আমি চাইলে এখানে টাইপটাও বলে দিতে পারি অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে এখানে বলে দিতে পারি যে আমি কোন তা ইনপুট একটা নিয়ে কাজ করছি যেটা টাইপ টেক্স সেটা নিয়ে কাজ করছি ওকে সো এরকম চাইলে আপনারা অবশ্যই ভ্যালুগুলো বলে দিতে পারবেন এইখানে তো তারপর যে কাজটা করে নিতে পারি আমি দরজা যাক এখানে আরেকটি অ্যাড করে নিচ্ছি পাসওয়ার্ড ফিল্ডের জন্য কপি করে এখানে নিচে নিচে বসিয়ে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড ফিল্ড টাইপ হবে কি আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে পাসওয়ার্ড টাইপ হবে এবং দেখুন পাসওয়ার্ড টাইপের জন্য কিন্তু এখানে সেই স্টাইলটা বসছে না কারণ আমরা বলে দিয়েছিলাম উপরে কোন ধরনের এখানে ইনপুট টেকগুলো নিয়ে কাজ করবে যেগুলো টাইপ হচ্ছে টেক্সট তো যাই হোক এই জিনিসটা এখানে দেখাতে চেয়েছিলাম আমি এখান থেকে এটা সরিয়ে নিচ্ছি পারফেক্ট এবার যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমি মূলত এখানে কিছু প্যাডিং দিয়ে দিতে চাচ্ছি কারণ এখানে যখন আমি লেখা শুরু করব একেবারে গায়ে লেগে রয়েছে সেক্ষেত্রে একটা প্যাডিং প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি এখানে টেন পিকজেল উপরে নিচে এবং ডান বামে দিয়ে দিচ্ছি দশ হাজার টোয়েন্টি পিকজেল ওকে প্যাডিং দেওয়া হয়ে গেল তারপর যে কাজটা করতে পারি ফন্টের সাইজটা বড় করে দিতে পারি যখন ইনপুট দেবো ইনপুটের সাইজটা একটু বড় থাকবে এখানে ওয়ান আর ইএম দিয়ে দিচ্ছি ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন এইবার কিন্তু একেবারে গায়ে লেগে নেই কারণ ওটা প্যারিং দিয়ে দিয়েছি উপরে নিচে এবং ডানে বামেও প্যারিং দিয়ে দিয়েছি তারপর এইখানে একটি টেক্সট ফিল থেকে অন্য একটি টেক্সট ফিলের দূরত্ব কম সেটা আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি কার সাহায্যে মার্জিনের সাহায্যে সো মার্জিন দরা যাক এখানে দিয়ে দিচ্ছি টোয়েন্টি পিকজেল উপরে নিচে ডানে বামে দিয়ে দিচ্ছি জিরো পিকজেল ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন অনেকখানি সরে এসেছে তারপর আমি এখানে যে কাজটা করতে যাচ্ছি মূলত আমি একটি বর্ডার তৈরি করতে যাচ্ছি তো বর্ডার তৈরি করার জন্য যেটা করতে হবে নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে বর্ডার যে প্রপার্টি আছে সেটা ব্যবহার করতে হবে তো এখানে আমি বর্ডার হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি থ্রি পিকজেল সাইজ দিয়ে দিচ্ছি সলিড থাকবে এবং একটা কালার দিয়ে দিতে চাচ্ছি আমার ইচ্ছা মতো ধরে যাক স্যালমন কালার দিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বর্ডার চলে এসেছে এবার ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে এখানে প্যাডিং দেওয়ার কারণে যে প্রবলেমটা হয়েছে যে আমরা জানি যখনই আমরা উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছি তারপর আবার প্যাডিং অ্যাড করেছি ডানে বামে অ্যাড করেছি সেক্ষেত্রে উইথটা কি হয়ে যাবে সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না এখানে মূলত যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার পরও আবার আমরা চাচ্ছি যে ডানে বামে প্যাডিং হবে টেন পিকজেল সেই জন্য স্ক্রিনে এখানে ভালোভাবে দেখাতে পারছে না তো আমরা কি করতে পারি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি একটি প্রপার্টির ব্যাপার দেখিয়েছিলাম আপনাদের অলরেডি বক্স সাইজিং 
এখানে বর্ডার বক্স করে দেব এতে করে কি হবে যে স্ক্রিনের যে টোটাল উইথ আছে হানড্রেড পার্সেন্ট তার মধ্যে থেকে প্যাডিংয়ের জন্য সে জায়গা নিয়ে নেবে সো এইবার দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু ওকে সো বর্ডার দেওয়া হয়ে গেল চাইলে আমরা এখানে বর্ডার রেডিয়াস প্রপার্টিও ব্যবহার করতে পারি বর্ডারের জন্য বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ পিক্সেলের মতো এবার দেখতে পারবেন যে এখানে একটু এইখানে বেঁকে গিয়েছে এবং অনেকখানে সুন্দর লাগছে তাই না তো আরেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট এইখানে আপনার চাইলে শুধু বর্ডার বটমও ব্যবহার করতে পারবেন উপরের দিকে যদি বর্ডার বা আশেপাশে না চান সেক্ষেত্রে বর্ডার বটমও ব্যবহার করতে পারবেন সেটা করার জন্য আমি এখানে আপনাদের দেখাচ্ছি যেটা করতে হবে মূলত যে বর্ডারটা আছে সেটাকে নান করে দিতে হবে ওকে সো বর্ডারকে প্রথমে কি করে দেব এইখানে নান করে দেব অবশ্যই এখানে আমি স্পেলিং মিস্টেক করেছি তারপর যেটা ইউজ করব এখানে বটম বর্ডার ব্যবহার করব কিন্তু বর্ডার টপ চাইলে ব্যবহার করতে পারেন বর্ডার আমরা কিন্তু ব্যবহার করব বটম সেই বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সো বর্ডার বটমে এখানে আপনার বলে দিতে পারেন কি কি চাচ্ছেন আমি থ্রি ফ্রিকজেল চাচ্ছি দেন সলিড চাচ্ছি সালমন কালার চাচ্ছি দ্যাট সিট এবার যদি দেখতে পারেন এখানে শুধু বর্ডারের কিন্তু বর্ডারটা রয়েছে তো বটমের দিকে বর্ডারটা রয়েছে এক্সাক্টলি সো এতটুকু বিষয় নিশ্চয়ই শিখে নিলেন কীভাবে প্যারিং তৈরি করতে হয় এখানে কীভাবে টেক্সফিলের জন্য বর্ডার দিতে হয় তারপর কীভাবে মার্জিন ব্যবহার করে একটি টেক্সফিল থেকে আরেকটা টেক্সফিল দূরে দূরে সরিয়ে নিতে হয় তারপর প্যাডিং দেওয়ার পরও কীভাবে স্ক্রিনটাকে কন্ট্রোল করতে হয় বক্স সাইজিংয়ের সাহায্যে সেটা আগেও আপনারা শিখেছেন যাই হোক এবার যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব কীভাবে আইকন নিয়ে আসতে হয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আমি আইকন অ্যাড করব আরেকটি ইনপুট টাইপের একটি টেক্সফিল নিয়ে নিচ্ছি আমি এখান থেকে এটা কপি করে এখানে উপরের দিকে বসে দেব এবং এখানে ফার্স্ট নেমের কোনো দরকার নেই আমি যেটা করব সার্চ লিখে দেখাবো এখানে সার্চ থাকবে লিখা সো সেভ করে নিলাম এইখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরের দিকে একটা চলে এসেছে বাট এটা হবে শুধু সার্চের জন্য তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু আইডি টাইডি যা আছে সব কিছু সার্চ হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি সার্চ ওকে ফাইন এবং একটা প্লেস হোল্ডার দিয়ে দিতে চাচ্ছি যাতে করে ইনিশিয়ালি এখানে একটা লিখা দেখায় সো প্লেস হোল্ডার হিসেবে আমি ভ্যালু হিসেবে এখানে দিয়ে দিচ্ছি সার্চ পারফেক্ট সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে এসেছে এবার আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছি আমি এটা এখানে একটা আইকন নিয়ে আসতে চাচ্ছি আইকন নিয়ে আসতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমি যেটা ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে গুগল আইকন ইউজ করতে পারি গুগল আইকন লিখে সার্চ দিলে এখানে যে প্রথম যে লিঙ্কটা আসবে সেটাতে আমি ক্লিক করে সেটার মধ্যে এন্টার করব এখান থেকে সার্চ করে নিতে পারেন আমি সার্চ আইকন সার্চ করছি সো ভেরি ইন্টারেস্টিং এখানে সার্চ দিলাম এবং ডেফিনেটলি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ আইকন অনেকগুলো চলে এসেছে সাপোজ আমি এটা ব্যবহার করব সেই জন্য এটাতে সিলেক্ট করলাম এবং এইখান থেকে আমি ডাউনলোড করে নিতে পারবো সিলেক্ট আইকন ক্লিক করে তারপর পিএনজি আমি ডাউনলোড করবো সো পিএনজিতে ক্লিক করলাম এইখানে চলে এসেছে দুইটি দেখতে পাচ্ছেন আমি যে কোনো এইখান থেকে একটা চুজ করে নিতে পারি ধরা যাক আমি এইখান থেকে এটাকে কেটে নেব কেটে নিলাম কেটে আমি এটাকে ডেস্কটপে বসিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এখানে ডেস্কটপে বসিয়ে দিচ্ছি এটাকে আমি একটু রিনেম করে দেবো জাস্ট সার্চ রেখে দেবো ওকে সো সার্চ পিএনজি হিসেবে রেখে দিচ্ছি পারফেক্ট তারপর যে কাজটা করব আমি এটাকে এইখান থেকে নিয়ে আমার যে ইমেজেস একটা ফোল্ডার তৈরি করতে হবে সেখানে নিয়ে এই যে ইমেজেস ফোল্ডার অলরেডি তৈরি করা আছে আমি এটাকে এখানে নিয়ে রেখে দিচ্ছি দ্যাটস ইট পারফেক্ট যেহেতু আইকনটি আমরা ডাউনলোড করে নিয়েছি এবার টেক্স ফিল্ডের সাথে আমরা স্যাট করে দিতে পারি আমরা যে টেক্স ফিল্ডের সাথে স্যাট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই সার্চ টেক্স ফিল্ড যেটাতে আইডি হিসেবে সার্চ দিয়েছি তো এই আইডির মাধ্যমে আমরা তাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো স্টাইল যে প্রপার্টি আছে আমরা ট্যাগের মধ্যে চলে গেলাম এবং এইখানে হ্যাশ সার্চ লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে যে কাজটা করতে পারি চাইলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি আমাদের ইচ্ছা বাট আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে এখানে ইউআরএল ব্যবহার করব এবং এখানে ইমেজের লোকেশনটা বলে দেব ইমেজ যে এখানে আছে ইমেজের নাম সার্চ ডট পিএনজি দিয়ে দিলাম এবং এইখানে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা চলে এসেছে বা আইকনটা চলে এসেছে বাট এটা রিপিটেশন হচ্ছে তো চাইলে আমরা অবশ্যই রিপিটেশনটা ক্যান্সেল করে দিতে পারি সেটাও নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে যেখানে আমি মূলত একটা ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম বা ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তো যাই হোক আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড যে রিপিট যেটা আমি সেটাও ক্যান্সেল করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কীভাবে করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট প্রপার্টি ব্যবহার করতে হবে এখানে বলে দিতে হবে নো রিপিট সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন একটি মাত্র আইকন এখানে দেখাচ্ছে ওকে এবার যে কাজটা করব আমি এখানে আইকনের পজিশনটা বলে দিতে পারবো তার আগে আমি ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে দিতে চাচ্ছি
সো অনেকখানি সরে এসেছে এবার আমি যেটা করতে যাচ্ছি আইকনটা কে পজিশন করতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন প্রপার্টিটা ব্যবহার করতে পারি সো এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এবং এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস বরাবর গেল সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে আমি এখানে একটা মিস্টেক করেছি তো ওয়াই এক্সিস এর বেলা আমি এখানে 10 যদি দিয়ে দেই সেই ক্ষেত্রে 10 পিক্সেলের মতো নিচের দিকে আসবে আমি 12 পিক্সেল দিলে 12 পিক্সেলের মতো নিচে আসবে 15 পারফেক্টলি কাজ করছে দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন আমি সার্চ আইকনটি এখানে সেট আপ করে নিয়েছি আপনার ছেলে অবশ্যই এগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন তো চাইলে আমি এখানে অন্যান্য যে টেক্সট ফিল আছে সেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে দিয়ে দিতে পারি যে কোনো একটা কালার ধরা যাক সি গ্রিন দিয়ে দিলাম তো এবার দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোরই কি হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করা হয়ে গেল তো আমি চাইলে প্রত্যেকটাকে আইডির মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে অ্যাক্সেস করতে পারতাম তো এখানে আমি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটার জন্য আমি আলাদা করে সেট করে দিতে পারি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি হোয়াইট দিয়ে দিচ্ছি পারফেক্ট সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পারফেক্টলি চলে এসেছে এবার যে কাজটা করব আমি অ্যানিমেটেড সার্চ আইকন বা অ্যানিমেটেড আইকনটা আমি এখানে তৈরি করতে যাচ্ছি অ্যানিমেটেড বলতে বোঝাচ্ছি যে ইনিশিয়ালি একটা উইথ থাকবে যখনই আমি তার উপর হোবারটা নিব অর্থাৎ তাকে ফোকাস করব তখন কি হবে সেটা ফুল উইথ হয়ে যাবে একেবারে পুরোপুরি উইথ নিয়ে নেবে তো তার আগে এখানে ফোকাস সম্পর্কে একটু ধারণা দিচ্ছি যখনই আমি কার্টসার কোনো একটা টেক্স ফিল্ডে নেব সে যখন ফোকাস হবে তা তখন আমি একটা এফেক্ট দিতে চাচ্ছি সেটা খুব সহজেই দিতে পারি মনে করেন এই ইনপুটের সাথে যদি আমি অ্যাড করি তো খুব সহজেই সেটা করতে পারবো অথবা চাইলে শুধু সার্চের সাথেও আমি অ্যাড করতে পারবো তার জায়গায় আমি সার্চের সাথে করে নিচ্ছি তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি সার্চ দেন ফোকাস যে সুডো এইখানে যে ক্লাসটা আছে আমি সেটা ব্যবহার করব সুডো ক্লাস এবং এই সুডো এলিমেন্টগুলো নিয়ে পরবর্তীতে অবশ্যই আমি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল কমপ্লিটলি তৈরি করবো ইনশাআল্লাহ তো এখানে কী চাচ্ছি যখনই ফোকাস করবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে যে কোনো একটা কালার বসিয়ে দিচ্ছি তো লক্ষ্য রাখবেন যখনই আমি কার্সারটা নিয়ে যাব তখন কি হবে এইখানে যে ফোকাস করা মাত্রই কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মূলত হোবার করছি না যখন আমি এটা ক্লিক করব ফোকাসটা যখন তার উপর পড়বে তখনই এটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে অবশ্যই আমরা এখানে হোবার প্রপার্টি হয়তো বা ব্যবহার করতে পারতাম যাই হোক এবার যে কাজটা করবো আমি বলেছিলাম অ্যানিমেশন তৈরি করবো সো সেই জন্য যে কাজটা করতে হবে অ্যানিমেশনের জন্য ট্রানজিশন প্রপার্টি ব্যবহার করতে হবে ট্রানজিশন প্রপার্টিতে প্রথমে উইথ বলে দিতে হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের উইথ সেট করে নেওয়া দরকার ইনিশিয়ালি আমরা সার্চ যে টেক্সট ফিল্ড আছে তার একটা উইথ দিয়ে দিচ্ছি ধরা যাক দেড়শো পিক্সেলের মতো এখানে উইথ অবশ্যই সেমিকুলন দিতে হবে সো দেড়শো পিক্সেল দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন অনেকখানি ছোটো হয়ে এসেছে তারপর ফার্স্ট নেইমও একসাথে চলে এসেছে সেক্ষেত্রে কি করতে পারি এই ইনপুট টাইপের টেক্সট ফিল্ডের পরে আমি এখানে একটা প্যারাগ্রাফ বা ব্রেক টেক দিয়ে এটা নিচে নিয়ে আসতে পারি যাই হোক এবার যে কাজটা করতে যাচ্ছি ট্রানজিশন করব ট্রানজিশনের শুরুতে আমি উইথ বলে দিতে পারি যে উইথটা আছে বর্তমানে তারপর এখানে আমি যে কাজটা করে দেব আমি এখানে কত সেকেন্ডে ট্রানজিশনটা হবে সেটা বলে দেবো ধরা যাক জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডে বা জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ডে ট্রানজিশন হবে তারপর বলে দেবো কোন ধরনের অ্যাফেক্ট আমি এখানে দিতে চাচ্ছি আমি এখানে দিতে চাচ্ছি ইজি ইন আউট এই অ্যাফেক্টটা দিতে চাচ্ছি সো এখানে আমি ইজি ইন আউট দিয়ে দিলাম দ্যাট সিট তো এটা আমি সেমিকুলন দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম তারপর কি হবে যখন আমরা ফোকাস করব তখন কি চাচ্ছি ফোকাস করার সময় আমরা চাচ্ছি যে ফুল উইথটা চলে আসবে তাই না সো আমি চাইলে এখানে ফুল উইথ অ্যাড করে নিতে পারি উইথ হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে দিতে পারি উইথ হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্টলি সেভ করে নিলাম এবার যখনই আমি এটা এইখানে যখনই কার্সার নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি হচ্ছে ফোকাস করার সাথে সাথে এটা ফুল উইথ হয়ে যাচ্ছে এবং কত সেকেন্ডের ভিতরে এই কাজটা হচ্ছে আমরা যত সেকেন্ড বলে দিয়েছি ঠিক তত সেকেন্ড জিরো সেকেন্ড 